aksi penyusupan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 juga marak terjadi di Jawa Tengah. Biro khusus PKI juga telah melakukan penyusupan ke hampir semua Komando Distrik Militer atau Kodim di Jateng. Sehingga jumlah besar perwira pertama dan menengah TNI AD di jajaran Kodam 7 di Ponegoro berhasil dipengaruhi komunis. Aksi G30 SPKI di Jawa Tengah ini mencapai puncaknya dengan ditandai saat RRI Semarang pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 13 WIB memberitakan terbentuknya Dewan Revolusi Jawa Tengah yang dipimpin asisten 1 Intelijen Kodam 7 di Penogoro yaitu Kolonel Infantri Sahirman. Dalam pengumuman itu, Kolonel Infanteri Sahirman yang menjabat sebagai Ketua Dewan Revolusi Jawa Tengah menetapkan Letnan Kolonel Usman Sastro di Broto sebagai perwira yang diserahi tugas mengambil alih pimpinan Kodam 7 di Ponegoro. Letnan Kolonel Usman Sastro di Broto sebelumnya menjabat sebagai asisten 6 Kodam di Ponegoro. Lalu Sahirman menggerakkan sejumlah pasukan antek komunis sehingga berhasil menguasai markas Kodam 7 di Ponegoro. Dia juga memperluas gerakannya ke korem-korem dan brigade-brigade infanteri di Jawa Tengah serta sejumlah kodim. Sehingga setengah dari komandan kodim di jajaran kodam 7 di Ponegoro sudah berada di bawah kendali PKI. Untuk menguasai markas kodam, pimpinan pasukan pro PKI kemudian menggerakkan dua kompi dari batalion K dan dua kompi dari batalion P yang didatangkan dari salah tiga. Kedua kompi pasukan infanteri pemukul ini dikerahkan untuk mengepung markas Kodam 7 di Ponegoro. Panglima Kodam 7 di Ponegoro yang saat itu dijabat Brigjen TNI Suryo Sumpeno tidak tinggal diam. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kodam di Ponegoro pada 2 Oktober 1965 pukul 2 WIB, Brigjen TNI Suryo Sumpeno langsung memerintahkan Kolonel Sahirman untuk segera datang menghadap ke rumah dinasnya. Namun Sahirman menolak perintah tersebut dan tetap merintahkan pasukan Batalion K dan Batalion P untuk merebut markas Kodam 7 di Ponegoro.